अस्सलाम वालेकुम अम कैसे हैं आप सब लोग हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एट जो है वो कवर अप किया था इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर नाइन कवर अप करेंगे जिसके अंदर बताया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स इफ़ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग इफ़ इट इज़ अ फॉल्स गिव काउंटर एग्जाम्पल ठीक है इन्होंने बोला है कि अगर ट्रू हो तो अपना रीज़न बताएँ और अगर फॉल्स है तो उसकी एग्जाम्पल दें तो इसका पार्ट ए है इफ सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर देन टू एंड थ्री इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर इफ सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर देन टू एंड थ्री इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर तो ये हमारे पास ट्रू है अच्छा ये हमारे पास ट्रू कैसे है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिक्स के फैक्टर हैं टू थ्री जार सिक्स थ्री वन जार थ्री तो हमारे पास सिक्स के फैक्टर क्या हैं टू एंड थ्री लेट सपोज हमें एटीन देखने एटीन के फैक्टर्स में हमारे पास सिक्स आता है यस तो ऑब्वियसली टू एंड थ्री भी आता होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ टू नाइन जार एटीन थ्री थ्री जार नाइन एंड थ्री वन जार थ्री तो टू एंड थ्री इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ एटीन तो इट इज ट्रू सेकेंड वन देख लेते हैं इफ टू एंड थ्री आर फैक्टर ऑफ अ नंबर then सिक्स is also a factor of a number so इसका आंसर भी हो जाएगा हमारे पास yes what is the explanation for this के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टू एंड थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे अगर टू और थ्री होता तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाती क्यों क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर ले लें ट्वेल्व टू सिक्स आर ट्वेल्व टू थ्री आर सिक्स थ्री वन जार थ्री तो यस अगर सिक्स किसी का फैक्टर वो टू एंड थ्री किसी के फैक्टर है तो ऑब्वियसली सिक्स भी उसका फैक्टर हर हाल में होगा क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल क्या हो जाता है सिक्स हो जाता है तो यस दिस इज़ अ ट्रू अब हम नेक्स्ट कर देख लेते हैं इफ टू एंड फोर इफ टू एंड फोर आर फैक्टर ऑफ अ नंबर देन एट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर This is false. How, for example, टू and फोर फोर भी जो है वो दोनों का मल्टीपल है टू टू जार फोर टू वन जार टू 
इसमें अगर आप इसके फैक्टर्स पूरे मिला भी लेंगे तब भी एट नहीं मिल रहा है तो दिस इज़ फॉल्स और एग्जाम्पल में आप इसको फोर दे सकते हैं चलें जी डी की तरफ आ जाते हैं डी में क्या है इफ एन सॉरी इफ एफ इज अ फैक्टर ऑफ एन देन एन अपॉन एफ इज ऑल्सो अ फैक्टर मैंने बोला एफ इज अट सपोज हम ये ये ट्रू होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है अगर फॉर एग्जांपल हम एफ की जगह टू ले लेते हैं लेट सपोज एफ इक्वल्स टू टू एन इक्वल्स टू सिक्स तो एन अपॉन एफ क्या हो गया हमारे पास ठीक है आंसर क्या आ जाएगा थ्री ठीक है तो थ्री भी जो है हमारे पास क्या है एन का फैक्टर है हाउ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ टू थ्री जार सिक्स थ्री वन जार थ्री तो इसमें क्या है थ्री भी क्या है एन का फैक्टर है तो दिस इज़ ट्रू और ई कर लेते हैं हम इसका इफ एच इज द एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू देन बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय एच इन्होंने बोला है एच अगर एच सी एफ है पी एंड क्यू का देन बोथ पी एंड क्यू आर डिविजल बाय एच फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं दो नंबर लेट पी इक्वल्स टू सिक्स और क्यू इक्वल्स टू एट सही है इनका हम एच सी एफ निकाल लेते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर टू थ्री जार सिक्स टू फोर जार एट थ्री वन जार थ्री फोर अच्छा इनका अलग अलग निकाल लेते हैं एच सी एफ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो टू थ्री जार सिक्स थ्री वन जार थ्री और टू फोर जार एट टू टू जार फोर टू वन जार टू सिक्स के फैक्टर्स आ गए टू एंड थ्री एट के फैक्टर्स आ गए टू इंटू टू इंटू टू ठीक है जी अब इसका हाइस्ट में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया दैट इज टू ठीक है अगर एच एच सी एफ के पी एंड क्यू है मतलब हमारे पास एच क्या है टू है और पी एंड क्यू क्या है सिक्स और एट तो सिक्स टू सिक्स के भी डिविजिबल है एंड टू एट के भी डिविजिबल है सो दिस इज ट्रू अगर आपको मेरी वीडियो तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें यू विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट दैट जजाकल्ला हाफिज़